ก็เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าตัว Human Immune Deficiency Virus หรือว่าตัว HIV เขียนไปนิดนึงว่าเกิดจากเชื้อไวรัส HIV นะคะตัวย่อไปซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องซึ่งในร่างกายของเราจะมีเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะเคยเรียนหรือยังคะเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรคะเก็บใส่กลุ่มหมดแล้วแถมไม่พอไปฝังหลังบ้านอีกไม่ใช้แล้วความรู้เม็ดเลือดแดงเอาไปทำอะไรคะใช้หล่อเลี้ยงร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นตัวป้องกันโรคภายในร่างกายซึ่งเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันหรือว่าระบบเม็ดเลือดขาวของร่างกายนี่แหละค่ะบกพร่องจนไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยได้จึงทำให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายได้ง่ายจนทำให้เกิดเป็นโรคอันตรายหรือว่าโรคแทรกซ้อนต่างๆก็หมายถึงถ้าสมมติว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อเชื้อเนี่ยก็จะค่อยๆไปอยู่ในร่างกายแล้วกัดกร่อนระบบคุ้มคุ้มกันของเรากัดไปเรื่อยๆทำลายไปเรื่อยๆจนร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมลงพอร่างกายเสื่อมโทรมลงปกติอพอมาหน้าหนาวทีหนึ่งเราก็ไม่ค่อยจะป่วยแต่ถ้าสมมติว่าระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเราก็อาจจะสามารถป่วยได้ง่ายเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นมีโรคต่างๆเข้ามามากขึ้นนะคะทีนี้เคยพอจะทราบไหมคะว่าโรคเอดเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอาการมีเพศสัมพันธ์การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีอะไรอีกคะอะไรนะคะครูตะวันตอบว่าอะไรนะคะใช้แปลงสีฟันร่วมกันอันนั้นก็มีทางที่จะติดได้นะคะอะทีนี้มาดูของคุณครูนะคะว่าสาเหตุที่เกิดโรคเอดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรอะดูสาเหตุแรกเอาเขียนลงไปก่อนคะ่ะขอดูในสัปดาห์ที่แล้วหน่อยนะคะว่าจดไปเยอะหรือเปล่าโอ้ไม่เยอะคะ่ะสามหน้าเองสาเหตุที่รวบรวมหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดโรคเอดขึ้นได้หนึ่งก็คือการร่วมเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ป่วยโรคเอดบางคนเนี่ยมีเชื้อ HIV อยู่แต่ยังไม่แสดงอาการาการดำรงชีวิตอาจจะเหมือนคนปกติหรือบางคนก็อาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายซึ่งการไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดอยู่เนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเอดต่อได้นะคะโดยการมีเพศสัมพันธ์กันข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะคะข้อสองการรับถ่ายเลือดจากผู้ป่วยโรคเอดบางทีการรับบริจาคหรือ,อบริจาคเลือดอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้ามีการบกพร่องทางการตรวจก่อนที่จะบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลอาจจะมีการได้รับเลือดที่มี HIV แฝงอยู่อันนั้นก็เป็นกรณีที่เสี่ยงในการรับเลือดบริจาคแต่การรับถ่ายเลือดจากผู้ป่วยเอดการติดต่อการทางเลือดอย่างเช่นเรามีแผลไปเจอไปเจอหรือว่าไปสัมผัสกับคนที่มีเชื้อ HIV อยู่แล้วเขาก็มีแผลเหมือนกันแผลของเราไปโดนเลือดเขาเลือดก็อาจจะติดแผลเรามาแล้วก็เข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็ติดเชื้อ HIV ได้นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยมีแผลเนี่ยก็อย่าไปสัมผัสกับใครนะคะ
ควรจะรักษาแผลให้หายสนิทหรือปิดแผลให้สนิทไม่ให้เลือดของเราหรือว่าแผลของเราเนี่ยสัมผัสกับเลือดของใครนะคะเอาต่อมาคุณครูไวไปไหมคะใช้ยุพรจดทันหรือเปล่าคะจดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทันไหมคะเนี่ยเอาไม่ทันก็ดูครูตะวันนะคะโอ้ยอยู่ป .6 แล้วยังจดไม่ทันเหรอคะต้องฝึกกล้ามเนื้อมือให้ไวนะคะฝั่งนี้เขาจดเสร็จแล้วนะคะฝั่งนู้นสีหน้าเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้ววันนี้รู้สึกไม่สบายหรือเปล่าคะอ่าต่อมาคุณครูแค่ถามว่ารู้สึกไม่สบายทำไมต้องหัวเราะล่ะคะอ่าต่อมาข้อที่สามอย่างที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้ก็คือการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกับผู้ที่ป่วยโรคเอดหรือว่ามีเชื้อ HIV อยู่อย่างเช่นการเสพยาเสพติดโดยการใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยยาเสพติดเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะบางทีเขาจะเสพติดโดยการใช้เข็มฉีดยาซึ่งก็อาจจะแลกเข็มฉีดยาอันนึงเนี่ยฉีดไปคนละทีสองทีเป็นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วบางทีคนที่ใช้ด้วยเนี่ยอาจจะมีเชื้อ HIV อแฝงอยู่เราก็ติดไปด้วยอีกอบางทีแต่ในทางการแพทย์สถานพยาบาลเขาใช้เข็มฉีดยายัางไงคะพอใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งใช้หนึ่งเข็มต่อหนึ่งคนเท่านั้นใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยแต่ถ้าผู้ที่แบบเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยมาใช้เข็มฉีดยาหรือเอามาเล่นบางคนหลายๆคนชอบเล่นชอบลองก็ไปเอาเข็มฉีดยามาฉีดเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอชได้นะคะใช่ไหมคะบางคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นคุณหมอชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเอาเข็มฉีดยาที่ไหนมาไม่รู้มาลองฉีดกันเล่นมันไม่สมควรจะเอามาเล่นนะคะมันเป็นของที่ว่าปลอดเชื้อ,อติดเชื้อกันได้ง่ายครูตะวันเรียบร้อยยังคะข้อสี่ข้อสามเอาต่อไปข้อที่สี่เดี๋ยวดูหน้าก่อนนะคะเคยเจอกันปสี่ครูก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างจำหน้าได้ทุกคนแต่ยังจำชื่อไม่หมดนะคะแต่รู้สึกว่ามาไม่ครบใช่ไหมคะวันนี้ขาดใครเอ่ยเออนพรัตอาต่อไปสาเหตุข้อต่อไปข้อที่4การติดเชื้อเอดหรือเชื้อ HIV จากแม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งแม่ที่ตั้งครรภ์หรือว่าแม่ที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยบังเอิญมีเชื้อ HIV ที่รับมาจากไหนก็ไม่รู้อ mm-hmm. ใช่แล้วลูกที่อยู่ในท้องลูกที่อยู่ในท้องก็จะได้รับสารอาหารพออยู่ในท้องเนี่ยในท้องของแม่ก็จะมีเลือดมีอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะไหลผ่านกับทารกที่อยู่ในท้องตลอดเวลาซึ่งเชื้อ HIV เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อจากแม่สู่ลูกโดยการสัมผัสเลือดสัมผัสน้ำหล่อเลี้ยงอะไรในท้องของแม่เนี่ยนะคะก็ติดจากลูกได้บางทีเด็กที่ติดโรคเอดเขาอยากจะติดไหมคะไม่อยากเลือกไม่ได้เพราะว่าบางทีแม่ก็อาจจะติดมาโดยที่เขาไม่อยากจะติดเหมือนกันใครก็ไม่อยากเป็นนักเรียนอยากเป็นไหมคะไม่อยากไม่อยากเป็นก็ไม่มีใครอยากเป็นแต่บางทีการที่เราไม่ป้องกันตนเองอเราใช้ชีวิตแบบประมาทเกินไปเราก็เสี่ยงที่จะติดมาแต่ถ้านักเรียนติดมาหรือเราเจอคนที่ติดมาเราก็ไม่ควรจะรังเกียจผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดนะคะใช่ไหมคะทำได้ไม่เอ่ยที่ว่าเราจะไม่รังเกียจคนที่ป่วยเป็นโรคเอดทำได้ก็คือเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติอ่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากจะเป็นแต่บางทีก็อาจจะมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เป็นเราก็ไม่ควรจะรังเกียจอ่าควรจะใช้ชีวิตตามปกติ
นะคะต่อมาสาเหตุเราเรียนไปแล้วมี4ข้อเดี๋ยวมาดูอาการของโรคเอดกันอาการของโรคบางทีการไปตรวจ HIV บางทีเราก็ตรวจไม่เจอนะคะเพราะว่ามันจะมีระยะอาการแสดงของโรคมันอยู่บางทีอา,อาการของโรคโรคเอดก็จะมีโอ้โหอาการเยอะมากค่ะที่แสดงถึงความเสื่อมลงของร่างกายหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายเนี่ยบกพร่องไปอย่างแรกข้อหนึ่งที่นักเรียนกำลังบันทึกก็คืออ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะคุณครูการนิการน่าจะมีรูปภาพของคนที่มีอาการบ้างนะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพอันนี้ก็จินตนาการไปก่อนนะคะว่าอย่างแรกน้ำหนักลดเนี่ยร่างกายก็น่าจะมีลักษณะเป็นไงคะซีดหอมสู้เห็นกระดูกซี่โครงไม่มีแรงใช่ไหมคะแขนขารีบสงสัยจะเป็นโปลิโอแล้วมั้งคะอ่าร่างกายผอมน้ำหนักลดต่อมามีไข้นานเป็นเดือนเดือนพอระบบภูมิคุ้มระบบภูมิคุ้มกันมันบกพร่องไปเนี่ยการที่เราจะเป็นโรคอะไรเนี่ยก็จะหายช้ากว่าคนปกติถ้าสมมุติว่าอย่างข้อสองก็คือเวลาเป็นไข้ระยะที่จะหายจากไข้เนี่ยก็นานเป็นไข้นานเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเป็นบ่อยบางทีก็เป็นหนักแต่ยังจะไม่ตายหรอกค่ะเพราะว่าต้องรักษาอยู่หนึ่งเนืองเป็นนานเป็นหนักเป็นบ่อยอลักษณะอาการที่อาจจะมีเชื้อ HIV อยู่นะคะต่อมาต่อมน้ำเหลืองโตระบบต่อมน้ำเหลืองโตหรือว่าผิดปกติก็อาจทำให้เกิดมีตุ่มใช่ไหมคะตุ่มระบบน้ำเหลืองผิดไปก็จะมีตุ่มขึ้นมาแผลขึ้นมาไม่มีตัวอย่างค่ะไม่ต้องไปหันไปหาใครทั้งนั้นค่ะเอาบันทึกให้เสร็จมีต่อมน้ำเหลืองโตท้องเดินเรื้อรังจากโรคพยาธินะคะท้องเสียขับถ่ายโดยไม่มีสาเหตุขับถ่ายหลายครั้งท้องเสียเนื่องจากติดพยาธิมาได้ง่ายโดยปกติถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะเป็นอะไรยากมากหรือว่าไม่ค่อยจะเป็นอะไรแต่ถ้าคนที่เป็นโรคเอดเนี่ยเขาจะติดติดโรคได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วถ้าสมมติว่าภูมิคุ้มกันถูกทำลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปกติหรือว่าบางทีอาจจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดอาจจะเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนได้นะคะอา,อาการข้อต่อมาที่จริงในระยะของโรคเอดเนี่ยเขาจะมีหลายระยะนะคะแต่ว่านักเรียนจะเรียนรู้ระยะไปอาการรวมๆไปก่อนอย่างข้อที่5มีแผลในปากและตามผิวหนังอย่างที่ขึ้นมาเป็นตุ่มมีแผลขึ้นมาตามผิวหนังนะคะใช้ยุคอรีบันทึกเลยค่ะซึ่งโรคเอดเป็นเฉพาะที่ประเทศไทยที่เดียวหรือเปล่าคะเป็นทุกประเทศเป็นที่ไหนอ่าเป็นทั่วโลกทุกๆประเทศก็จะมีผู้ป่วยโรคเอดอยู่ซึ่งโรคนี้เนี่ยมันเกิดมาได้หลายสาเหตุแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการควบคุมได้แน่นอนแต่จากปริมาณการป่วยสถิติการป่วยในประเทศไทยก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงนะคะแสดงว่ามีการควบคุมและป้องกันได้บ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะ
ป้องกันได้ทั้งหมดเออป้องกันได้ทั้งหมดนะคะเอามาดูข้อต่อมามีอาการทางสมองมียังไงอาการทางสมองอันนั้นน่าจะเป็นอาการติดยาเสพติดหลอนหอนมีอาการทางสมองที่ว่ามาจากเชื้อ HIV ก็อาจจะมีอาการชักแล้วเกิดอัมาพาตขึ้นได้นะคะต่อมาอาการต่อมาก็คือเป็นโรคติดเชื้อต่างๆอย่างที่คุณครูพูดถ้าเม็ดเลือดขาวถูกทำลายไปทีละหน่อยทีละหน่อยโอกาสที่เราจะเสี่ยงเป็นโรคต่างๆติดเชื้อต่างๆก็มีได้เยอะนะคะใช่ไหมคะสุทนใช่เจ็ดแล้วค่ะมีกี่ข้อแปดเก้าข้อเป็นโรคติดเชื้อต่างๆอาต่อมาซึ่งโรคติดเชื้อเนี่ยโดยเฉพาะปอดบวมจากพยาธิเนี่ยที่ที่ที่ว่าน่าจะเสี่ยงเป็นได้มากที่สุดพวกเชื้อราวัณโรคเนี่ยสามารถติดต่อได้ง่ายนะคะต่อมาอาการของโรคต่อมาก็คือเป็นมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะลามไปถึงมะเร็งเม็ดเลือดอและโรคทางสมองนะคะคะเชื้อราเป็นโรคติดเชื้ออะไรคะจากเชื้อราอ้าวในชุมชนของนักเรียนมีมีคนที่ป่วยเป็นโรคเอดไหมคะไม่มีเออบางคนบางคนตอบแน่ใจเลยไม่มีแต่บางคนเขายังกักไว้ว่าไม่รู้เพราะว่าบางทีมันก็ยังไม่แสดงอาการใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าบางทีคนที่ป่วยเขาก็ไม่อยากรู้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังทำใจยอมรับกับผู้ป่วยโรคเอดไม่ได้ก็คือยังรังเกียจอยู่ออย่างที่ครูบอกไม่ควรจะรังเกียจนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ควบคุมได้รักษาได้รักษาให้มันยืดชีวิตได้แต่ยังไงสุดท้ายเป็นโรคอะไรก็ต้องตายทุกคนเป็นอะไรก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราจะตายช้าตายเร็วแค่นั้นต่อมาไม่สบายก็ตายได้ถ้านักเรียนอ่อนแอมากร่างกายอ่อนแอมากคนเป็นไข้ธรรมดาจะถึงที่ตายก็ตายนะคะใช่ไหมคะอ้าวทีนี้การรักษาในการรักษา